Shalom sa inyo mga gilaw ng mga tagapakinig. Pag-uusapan natin ang mga pangyayaring napapanahon na ito naman ay nagkahula sa Biblia. Ang ating tekstong babasahin at pag-uusapan itong Matthew 4, magsisimula tayo sa verse 1 hanggang sa 6. And Jesus went out and departed from the temple. And his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, When shall these things be? And what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world? And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not Yet. Manalangin tayo. Sa muli, Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo at binigyan mo kami ng pagkakataon upang mapag-usapan ito at aming hinihiling sa pangalan ni Lord Jesus Christ. We, we pray. Amen. At yung pag-usapan ito, may tatlong katanungan ang mga kanyang mga nagad. Kailan mangyayari mga bagay nito? Anong mga tanda sa muli mong pagbalik at ang katapusan ng buong sanlibutan. So, tatlo ito. Una-una, anong siya ang tinutukoy nilang kailan mangyayari ito? Ito ang sinasabi ang Panginoon na nakita niyo ba mga templong yan? Masisira lahat yan. O mawawasat lahat yan. Ang tinutukoy niya ay yung templo sa Jerusalem. At ito naman ay naganap na. Sa unang kapanahon ng iglesia sa Efeso, o sa taon 70 AD, at ang nanguna dito ay si General Titus ng Roma. So nasira na ito, nangyari na ito. Ito ang sinasabi ang Panginoon na ang sabukarin ay huwag niyang bumalik para magkuha ng kanyang mga dalahan, dalahan at ang sababaw ng bubong ay huwag niyang bumaba. So naganap na ito, nangyari na ito ng 70 AD. Ito lahat ay tumutukoy sa bansang Israel. Bakit ganito? Dahil ang bansang Israel, ang bayan ng Israel ay napahiwalay sa Diyos sa makatulad sa kanyang salita. Dahil din naman sa mga buraang propetang lumitaw sa kanila. Itong bayan ng Israel ay hinayaan ng God na lulupigin ng apat na kaharian. Tulad niyang Babylonia, Medo-Persia, Grecia at Roma. At sila naman ay tinulad sa Leon, Oso, Leopardo at Dragon. At ang pinakamalupit na hype dito ay ang Dragon. Niya ang tinutukoy ang Roma. At iyon ang time ni General Titus. At hanggang sa panahon ng ating Panginoos na siya, siya nandito sa laman at pinatangang siya sa Don sa Cruz. Uh, Itong mga bagay na ito ay naganap na. Anong mga tanda sa kanyang muli na pagbalik, sa kanyang ikalawang pagparito? Sabi nga, uh, maraming darating sa kanyang pangalan, sasabi na ko ang Kristo. Sa makatuwid, dadami ang reliyon, dadami ang mga iglesia. At sasabihin nila sila yung mga sinugo. Pag sabi mo, Kristo, eh, pinahiran yan. Ano yung tido sila? Ngayon, ang kanila ng mga layonin ay dadayay na marami, iligaw ang tao sa totoo na salita ng Panginoon na kay Kristo naman yun. At ang sabi pa ng Panginoon, uh, magkakarinig kayo ng mga aringaw-ngaw, ng mga, mga usap-usapan, ng mga gera. Ngunit huwag kayong mabalisa, sabi ng Panginoon. Kasi ang sinasabihan niya nito ay ang kanyang mga lagad. Sabi niya, kailangan magandang mangyari mga bagay nito, pero hindi pa ang katapusan. So talagang darating ang mga bagay-bagay nito. Sa gusto ng tao, hindi. Talagang mangyayari nito. 
Magkakatulong sa atin ito ang unang paragraph natin pag -usapan. Birth Pains, 1965, paragraph 90. And we find out now, we've had a second war, world war, and her pains was much greater. It's more terrific all the time. The birth pains of the earth, she almost had to give away during the time of the atomic bomb because it would destroy a whole city. It was much greater than the pains of the First World War of destruction to the earth. Okay, so ang tiyatokan dito, ang unang pangmundo na digman at ang kalawang pangmundo na digman. Mas malapit yung ikalawa dahil may mga atomic bomb na sila. Yung atomic bomb ay uh, nagwawasa ng buong syudad. Syudad pala yun. Tulad ng bomba na inihulo ng Amerikano sa Koreshima, Japan. At yun ay nakakatakot. Eh, yung gera pang mundo una, mas magaan pa yun ang kanilang masandata. Kaya pala, uh, paulad ng paulad ang kapangyarihan at ang karunungan ng tao na hindi naman maayawasan talagang may darating pa na gera pangatlo, gera ng pangbong mundo sa ikatatlong gera na ito, eh dami na tawag nito gera at magdan. Sa pangalawang quotation. Birth Pains, 1965, paragraph 92. Russia, as I heard on news, other day, she claims that she can destroy this nation and keep the atoms or the things from breaking up her nation. We don't know what to do about it. Everyone is making these claims and it's so. <laughs> Kaya nyo, sa panahon pa yun, ng 1950s, 1960s, nang nababalita na noon nang Rusya ay maaari nilang wawasakin ang Amerika sa panahon yun. Yun ay pag-aangkin na kaya nila. Pero ayon sa minsan ito, hindi lang naman sila umaangkin eh. Lahat na naman naman ay umaangkin na pwede nila wawasakin ang isang bansa sa pamagitan ng kanilang uh, mga bumba, ang kaunlaran ng sinsya sa magkatuwid, hindi niya ito maayawasan. May kutasyon number 3. Birth Pains, 1965. Now, she knows that her time of deliverance is at hand. That's the reason she's so nervous, flustrated, as she is. is because that there is a hydrogen bomb and missiles of the air that could destroy the whole world. One nation is scared of the other no matter how little it is, they got those missiles that they claim will just one of them. They can direct them by the stars and drop them anywhere in the world they want to. Okay, kita mo. Sa mga tuwid, pwede yung gawin ng kahit maliit na bansa. Pero hindi nila magagawa. Eh natatakot naman sila. Sa paggawa ng mga bagay nito dahil Ito mismo ang magsisira din sa kanyang sarili. Hindi lang yung kaaway nilang sisirain nito, wawasakin nito, kundi ang buong mundo na. Itong sasabi ng Panginoon, uh, ano ang maging, maging katapusan ng buong sanlibutan? Ito na. Sa mga tuwid, parating ito doon. Maraming mga tao hindi nakakalam nito. Pero sa manamparatanya ay alam nila ito na kapag itong lahat ng mga bagay ay magaganap, ito na ang maging katapusan ng buong mundo. Pati sila mismo, damay yan. Pero tayo iba. Dahil may rapture na darating na ito yun ang ating hinihintay. Paragraph number 4. Birth Pains, 1965, paragraph 94. Russia, I believe, would destroy this nation today if she thought that she could destroy it. 
and then preserve herself. Any of those little nations could do it, but they are afraid because they know that this world cannot stand in its orbit under such conditions. Kita mo, pwedeng wasakin ng Russia ang Amerika. Huwag takot din sila. Madadamay sila eh. Pero kinakailangan mangyari mga bagay nito sapagkat ang mundo nito ay lilipat sa panibagong panahon at natawag millennium. So ang birar maginon, ito ang magtatapos sa buong mundo upang uh, darating na naman ang isang panibagong panahon at natawag millennium dito sa mundo, si bawa ng lupa. Sa panahon ito, ang mga nirapture ay babalik sa mundo nito kung ang mundo ay bago na siya. Hindi bago lang ang bagong lupa, kundi milinyong pa lang. Isang libong taon na pag-aari sa babaw ng lupa nito na ang Diablo ay gapos. Next. Birth Pains, 1965, paragraph 93. People's science has broke into God's great laboratory until they're going to destroy themselves. God lets, always lets wisdom destroy himself. God doesn't destroy anything. Man destroys himself by wisdom, as he did at the beginning, taking Satan's wisdom instead of God's word. Now, she knows she must give away. She cannot stand it. Kung ating ibalik sa panahon ng paraiso, sa paraiso noon, sa bagong tipan, ang karunungan ng demonyo, yun ang naging dahilan upang masira ang lahat ng mga creation ng God. Nang salita ng God ay pinalitan ng salita ng demonyo. Ano yun? Sabi ng Panginoon, huwag nyo kayo nito sapagkat sa araw na gawin nyo yun, siguradong patay kayo. At sa maraming paliwanag ng pandaraya ng serpente, eh, nadaya sa iba. Kaya, iwiyaksi niya ang salita ng God at ipinalit yung salita ng demonyo. Kaya, mula doon, ay nasira na nga ang lahat ng creation ng God. Hanggang sa ngayon, umaangat, umuunlad ang wisdom ng tao na galing sa demonyo na siyang magsisira mismo sa kanyang sarili at sa mga tao dahil ang Diyos naman ay hindi nagsisira sa kahit anumang bagay. Kasi kanyang mga nilika, sapagkat ang nilika niya ito, sinabi niya, ito'y mabuti. So ang lahat ng mabuti ay sinira ng demonyo. Kaya ang karunungan ng tao, ang magwawasak sa buong mundo nito at magsisira din sa kanyang sarili at sa lahat ng mga tao. Tuloy natin. The Falling Apart of the World, 1962, paragraph 141. National strife. There's never been a time in the world that this world was any more in a national tear up and falling apart than it is right now. Why? You see editorials and newscasts and commentators and predictors and so forth saying of the bombs and what they could do. Just any little nation destroyed the whole world, and there's no peace among them. You can't bring peace that way. Peace and fellowship cannot come by politics. It come by Christ. They don't want to receive it. Ito na nga ang nagaganap. Nagkawatak-watak na ang buong mundo. Pilipinas lang eh. Nagkawatak-watak na. Marami nang Uh, pagkabahabahagi ni kaganap dahil sa mga politika. Walang kapayapaan sa politika. Walang mabuting fellowship sa politika. Sapagkat ang politika ay sinira ng demonyo at ang politika ngayon ay talagang sa demonyo nito. Nagkawatak-watak. Siraan. Kaya ang mundo nito ay hindi na makakabalik sa kanyang pinanggalingan ng kapayapaan noon. Kailangan mangyari na itong sinasabi ng Panginoon Sos, 
ma magtatapos sa buong mundo nito. Ano ang mga tanda? Ito lang ang mga nagagana. Kaya walang kapayapaan sa politika, walang fellowship sa politika, kung di na kay Kristo Isus lamang. Oh, ito naman ay hinahayaan ng tao. Iminawaksin ang tao. Hindi importante sa kanila mga bagay na ito. Sapagkat kung ano naisip nila, yun ang nagustuhan nila. Kung ano sinasabi ng marami, yun ang kailangan nila. Interesado siya sa mga bagay na material. O ito, pinag-usapan na naman ngayon itong mga nagaganap sa ngayon. E eh, nakakatakot na ito. Natatakot sila. Pero sabi ang Panginoon, ang kapayapaan ay nasa kanya. Ano sinasabi ang Panginoon? Kayong nabibigat ang luba. Kayong napapago na. Lumapit kayo sa akin. Ilampasanin ang aking piyag-auto sa inyo at magkakaroon ng kapayapaan ang inyong kanuluwa. Bigyan nyo ng kabuluhan ang mga bagay ukol sa inyong kanuluwa. Pagpalaan dyan po yun, shalom! Magpalaan tayo. Panginoon, maraming salamat sa kabatihan ng pagpapakalaan mo at pinupuri ka namin sa pangalan mo ng Jesus Christ, we pray God Father, Amen. Shalom, brothers, sisters, tangan ng pagpapakalaan mo.